Hola, hola, aquí estamos pues haciéndoles otro nuevo video pues vamos a echarle a esta mantequilla le vamos a echar pastilla para cuajar a hoy les voy a, a enseñar cómo nosotros los catrachos hacemos el queso entonces siempre aquí con pastilla para cuajar, aquí tenemos lechita en un vaso, miren para eh, disolver la pastillita entonces nosotros tenemos una pastilla lo que es en polvo ya Entonces eso lo vamos a echar ahí. Y eso lo vamos a disolver. Está sellado aquí. Se selló la parte. La, la, ahí va saliendo. Ya. Ahí va saliendo el polvito. Está sellada. La, la, ya lo tenía cortado, pero costaba que saliera. Entonces ya está saliendo la, el polvito de la pastilla. Mira. Ya no tiene. Entonces vamos a este polvito que está en la cuchara y ahí se va a tener que disolver con esa leche para después echárselo aquí. Y casi es el mismo procedimiento de hacer cuajada, nada más que cuando ya estén cuajadas lo vamos a sacar, apretar, sacarle el suero y lo vamos a... Este se amasa más, se amasa, se amasa. Entonces ahí les voy a enseñar ya cuando ya esté listo para que ustedes vean con los hechos, entonces comparta, suscríbase y denle like a los catrachos toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser el primero en ver nuestros videos que subimos día a día, verdad entonces aquí estamos, mire ya ya está, mire ya está la, la pastilla deshecha, entonces vamos a echárselo Entonces esto lo vamos a mover. Vamos a esperar eh, que cuaje. Que cuaje, se cuaje la leche. Eh, como les digo, el, siempre la calor, si la temperatura está buena, eso le ayuda a que cuaje más rápido. Entonces vamos a esperar. Vamos a echarle más al vasito porque todavía veo que tiene pastillita ahí. Entonces vamos a esperar hasta que ya esté. Cuajada, ¿verdad? Entonces para sacar el queso. Que ya cuaje esta leche de la pastilla. Bueno, entonces ahora, por ahorita aquí nos quedaremos, ¿verdad? Vamos a esperar porque tiene un proceso. Hay que esperar un tiempo. Bueno. Ya aquí ya está cuajada nuestra leche. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo queda. Ya me lavé las manos, es como una gelatina, miren. Como una gelatina. Ya esto está una cosa gelatinosa. Si tuviera la pura leche, se me hundiera la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a quebrar esto. Lo vamos a quebrar quebrando, como quien dice, a la cuajada o el queso. Eh. Pues lo que sale es cuajada primero, pero nosotros lo vamos a hacer queso después. Entonces, lo vamos a quebrar, miren. Miren. Algo gelatinoso, miren. Miren. Estamos quebrando esto, lo que nos salió de la leche. No tiene que quedar muy deshecho. Simplemente solo quebrándolo para dejar después que ya... Este se... se el suerito que le va a salir esto, se va a salir más, pero lo vamos a dar un poquito de tiempo ahí. Porque ahorita pues apenita, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar que repose otro poquito de tiempo y vamos a después a venir a sacar. Ya es lo que es el queso, sacarle el suero para amasar nuestro queso. Entonces, después regresamos. Bueno, aquí está ya nuestro suero, miren. Que ya está listo de sacar el suero. Miren. O sea que vamos a sacar nuestro queso. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Lo vamos a apretar así, miren. Vamos a sacar ya lo que es todo lo que se cuajó, que ahora ya va a ser queso. No vamos a hacer cuajada porque ya les enseñé, ya tengo en mi canal cómo hacer cuajada. Tenemos que apretar lo más que se pueda.
para que se le salga todo ese, ese suero. Aquí no vamos a desperdiciar nada. De este suero vamos a sacar el requesón también. Este, esta agüita es el suero. Este suero lo vamos a llevar a hervir a cocinar. Entonces vamos a sacar. Así, mire, una pelota así. Y vamos a apretar. Esto es artesanalmente a pura mano. Vamos a ir apretando. Mi mano es pequeña, no puede agarrar mucho. Entonces, a medida que le va sacando el suero, mire esa agüita que sale. Se va a ir quedando el queso, mire. Pero usted no lo tiene que dejar muy seco de, de, de suero porque le va a quedar muy uloso, como hule el, el queso. Mi mano es muy pequeña, no puedo agarrar mucho, entonces solo aprieto lo que mis dos manos abarcan y se le sale, mire. Si hacemos el queso nosotros los catrachos, pues viene un rincón de Honduras, de la Lima, Honduras, ¿verdad? entonces le vamos a ir sacando el suero y tampoco nos tiene que quedar como le digo, muy muy reseco, tiene que quedar suerito, te va sintiendo como ya el suelito haciendo la pelotita, porque si no nos va a quedar muy uloso. aquí la pelotita y vamos a sacar otro para hacer un buen amasado bueno miren ya estamos terminando de sacarle el suero a nuestro queso ya tenemos aquí miren bastante queso sacado verdad pero ese queso necesitamos amasarlo entonces lo estamos haciendo así con la mano sacándole el suero a otras personas lo hacen de otro modo, lo ponen en una como tela camiseta, un pedazo de tela camiseta y ahí echan esto y lo ponen a escurrir a modo de que esté el solito despidiendo el, el suero. Pero nosotros lo estamos haciendo así, ¿verdad? Para que ustedes miren cómo nosotros lo hacemos. Como les seguía diciendo, no le aprieten, ah, sí le tienen que apretar, pero no tienen que dejar que el suero quede demasiado reseco, ve el queso. La pelota esta tiene que quedar un poco con poquita, poquito suero porque si no le va a quedar un queso muy, ulo, muy uloso muy feo, muy raro verdad entonces tiene que quedar siempre con un poquito de porque el queso pues tiende a que siempre usted cuando lo compra usted mira que despide verdad entonces mire entonces con este vamos a amasar un poquito ahorita para que ustedes vean el procedimiento vamos a quitar este pero lo vamos a seguir sacando entonces lo vamos a amasar, vamos a ir para acá, lo vamos a amasar acá. Vamos a quitar que esto tiene un poquito de suero también. Entonces lo vamos a amasar aquí, miren. Lo vamos a amasar. Usted lo va a amasar, lo va, lo va a hacer así como quien dice que está lavando. Eh, nosotros en una tabla porque no tenemos algo diferente, en una tabla de plástico porque pues se, se hacen una de madera y tienen una cosa así como canoa. Ahí es donde amasan el queso, ¿verdad? Entonces a este queso le vamos a poner sal. El queso sí lleva bastante sal porque eh, la sal ayuda a que no se arruine. A que dure más tiempo. Entonces tenemos que amasar y amasar. Miren. Usted amasa y amasa y amasa y amasa y lo recoge. Y así miren. Entonces usted siempre tiene que amasarlo, amasarlo bastante tiempo. Miren, se siente muy suave. No se siente uloso porque lo dejamos con, con, con agüita del suero para que se amasara mejor. Ya lo vamos a poner en un común molde. Nosotros no tenemos molde de madera, pero lo vamos a echar en, una, en un trastecito, en un bol, 
para hacer el, la forma, ¿verdad? Entonces voy a sacarles el trastecito. Entonces, miren. También usted lo puede dejar como cuajada si usted quiere. Miren, mire qué rico. Pero este es queso porque ya tiene suficiente sal. Voy a traer el trastecito. Entonces, usted. Mire, aquí lo vamos a poner. Como un molde lo vamos a dejar ahí. Así. Mire, así ve, como un molde. Vamos a esperar un buen tiempito y después lo vamos a sacar de ahí para que ya se miren nuestro queso como queda. Qué bonito se mira nuestro queso, miren. Eh, con sus manos muy lavaditas, yo tengo bien lavadita mis manos. Mira, entonces aquí tenemos nuestro queso, muy fácil de hacer, mira. Bueno, entonces mire, ¿eh? con la ayuda de un colador, usted va a sacar el las últimas millajitas que tiene su, su traste del queso, mire. No se fije ahí en el hoyo de mi colador, <ríe> porfa. Entonces mire, las últimas migajitas, con la ayuda de un colador, usted va a hacer eso, sacar el último poquito de, de queso que queda en el traste, mire. Bueno, y con este suero vamos a, a sacar requesón después, vamos a hacer el video para requesón. Entonces mire, ahí está, es lo que quedó. Entonces esto lo vamos a hacer también apretar un poquito para que saquemos el queso, entonces trate de no tener mucho las manos adentro del, del cuando esté apretando del, del, del suero, porque también la calor del cuerpo, que despide nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo es caliente, entonces también tiende a dejarlo duro, como el oso, entonces también eso, ¿verdad? Entonces son unas pequeñas recomendaciones que le está dando a lo catracho. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro procedimiento, ¿verdad? Bueno, entonces mire, ya terminamos con nuestros quesos. Ya nos salieron dos quesos. El, este nos salió más, más arriba, ¿ves? Este nos salió menos, o sea, nos salieron dos quesos. De eso que sacamos, ¿verdad? De, de la leche que pusimos a cuajar, sacamos mantequilla también. Entonces vamos a, estamos aprovechando, ¿verdad? Entonces hacerles, eh, ya les hicimos el video de el, en la mantequilla, este es el video del queso. Entonces, mira, eh, solo pues con esta toma nos vamos a quedar. Pues ya les mostré lo que como el procedimiento de hacer el queso a lo estilo a lo catracho y artesanalmente, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga y hasta un próximo video. Cuídense.